是你们的老黄，我又回来了哦。现在八点半了，嗯、呃，等会儿起床洗漱一下，收拾一下东西就出发了吧。还好吧，这里不是太冷，睡得还是挺舒服的。昨天晚上就是在这里露营的呀，还可以啊。等会儿出去吃个面条吧，这在镇上应该能吃得到。自己做的话，没有水了，水不够了。收拾东西吧。哎，这匹马呢？马不见了。嗯。我刚才已经把东西收拾好了。现在的话，我准备把车放在这里啊，出去吃个早饭，吃碗面条或者包子馒头吧。好久没吃包子馒头了，然后这些垃圾啊，烧的柴火这些啊，基本上是无痕迹的。等会儿走的时候，几乎是我老黄从来没有爱过一样。昨天烧了火的话，就这么一点点，这个的话就留在这里嘛，反正也没关系。反正这个房子就是这样的。如果露营的话，一定要无痕露营，不要乱扔垃圾。这边自驾游的两对荷兰情侣，也还没出发呀。呃，原来这真的是一个商铺啊，没装修的那种。可能以后旅游旺季了会装修吧。哇，有车就是好啊。不冷，哇，有车就是好。好大的风啊！昨天，天呐，太恐怖了。今天，呃，早上一般没有，到晚上才有。哎，这冷冷清清的，如美镇的，连个早饭都没有看到有卖的，没有卖早饭的，饭店都没开门。准备去超市买瓶牛奶来喝吧，吃点面包就可以了。买了一个士力架，一盒牛奶，几个面包，二十多块钱。哇，这小奶狗好漂亮啊！我看他吃不吃面包吧，给他搞点面包吃。吃面包啊，给他搞了一点面包，一下就吃完了。哦，他们在自己做早饭了，我也要吃早饭了。我现在的话，准备吃点面包，喝点牛奶，然后就出发了。现在已经九点半了，天气不是太冷吧？这边海拔比较低，应该只有两千米的海拔，这边太低了，还是可以，非常的舒适、舒坦。刚才又出去买了两瓶这种水呀、啊。这个水的话，五块钱一瓶，这边消费还是蛮贵的，因为后面的路程要爬两座山，今天要爬绝巴山，绝巴山估计要爬两天，绝巴山绝巴山上面应该是没有水源的，就算有水源也被冻住了，所以说我就准备提着这两桶水，我给它倒进来，推山了，提着这个水推推山，不然上面没水源也是很难整，很难整的，嗯，因为没办法嘛，在外毕竟在外面嘛，也是没有办法的。如美镇，再见了，我老黄，还会回来的哦。哎，在这个路上啊，看到了别人钓了一根火腿肠，哇，还可以啊，免费的，不要白不要。如果我不捡的话，也被车压烂了，还好没被车压到我。哎，你看这个山路啊，三连着山。
。刚才昨天一起门口露营的那那个情侣啊，已经开车过去了。那对情侣他说，嗯，他说搭我一把，我说不用了。怎么能搭车呢？来都来了，一定要一步一个脚印的把车推上去。我一个真正的男人是绝对不会搭车的。哇，这个好漂亮啊！这个滴水成冰，哇，还可以啊！我这样站着，嘿嘿嘿嘿，撒尿成冰，哈哈！哎呀，这个山我已经无语了。啊，我看到平哥了，就是滇藏线为我带路的。我就是看他视频，电动线进不去了。哎，我给你发了私信的呀，你帮我开路的，我不知道吧？这里有信号塔，我要传个视频，信号好不好？可以啊，信号可以。我操呀，好累啊！你在这里露营了？和这个遇到平哥了，以前我也看过他的视频了，就是在云南的时候，德清，就是德清他去不了嘛，就是我看着他的视频带的路啊，所以说遇到直路人了，我就同行几天吧。你看平哥这个车啊，比我这个车还要重啊。哎，这我是九月十二号。三个多月了吧，三个半月。我想出去走一走，看看这个大世界，还有太多的梦想等我去冒险。念过好几遍，跟着心往前。你的美好等我去发现。在这个位置歇息一下呀，啊，太累了，海拔越来越高了。这个山的话，光秃秃的，应该就是公山了吧？有个重庆车牌号老乡在这边洗车，还是可以。这边还有一个桥洞啊，哇，今天还早啊，不然这个桥洞露营还可以。感觉到家了呀。而且后面还有山泉水，感觉那矿泉水白买了，这么多山泉水，我以为真的没有哎。你看吧，这个石头太危险了，随时都可能掉下来。那、啊、我们都赶快走了。前面还有很长的路啊，前面还没开始正式爬那个大上坡呢。这个平哥已经不行了呀，我叫他不要在这个地方停留，因为上面很容易掉石头啊。走了走了，前面去休息了。现在已经推到了这个，这个叫什么山呢？我搞忘记了。这个什么山呢？绝巴山。哦，绝巴山，这个隧道这里来了。我们真正的男人呢、啊？你要不要骑隧道啊？我真正的男人应该要推山了，我不骑隧道了。那个隧道应该是七公里啊。哎呀。全是上坡，今天全是推车啊，没有骑行，推的有点精疲力尽了。你看吧，后面全是大山呐、啊，树都没有，草也没有。现在下午三点钟了，我已经把车推到了这个。那边是绝巴山隧道，这隧道下面呢，太累了。这平哥的话，我不知道我甩了他多远了，反正现在是看不到他了。我在这里传一下视频，因为这边我看到有几，有很多房子啊，我感觉这边信号应该可以，传一下昨天的视频吧。顺便等一下那个平哥，他耐力不行了，他推的太慢了。我已我刚才已经在这里。休息了二十分钟了，终于看到这个平哥，慢慢悠悠的推过来了。
不知道这个视频还能不能传呢？一兆都不到，几百 K 那个网速，要传一两个小时，看情况吧。如果不行的话，就没办法了。我在这里吃个饼干呢，现在下午三点多钟了。然后这是平哥的车。他说他不行了，他去找露营地去了。可以露营吗？可以啊。可以。平哥他说他不行了。现在才下午三点多钟啊。我们平哥都在。找露营地了，他不行了。我感觉我老黄还没怎么用力啊，还没发力啊，就要露营了。今天陪平哥一天嘛，明天的话我应该要快一点，我要在前面骑了，我前面推了。如果和他和平哥一起的话，他太慢了，这么一会儿他就累的不行了。刚才在这里找到露营地了，就是这个废弃的小卖部，原来应该是个住宿的，现在应该是。不开了，然后这上面有户人家是住了人的，刚才给他扎西德勒了一下，扎西德勒了一下，然后就叫我们是同意我们可以在这里露营。这里的风啊特别特别大，必须住房子里面了，外面的话人都会被吹傻了。明天应该要去爬那个隧道上面那座山了。那个隧道的话，不打算骑隧道了。那隧道七公里太长了，我怕缺氧啊。来看一下这个废弃的房子吧，这房子我感觉还可以。这是一个废弃的饭店，旁边是宾馆，有很多人在这边来扎过营了。地上呢还算干净。还行，吹不到风啊！我估计是断电了的。旁边的话是原来的住宿的吧？这种，有一个门可以打开，可以看一下，很多人在里面露过营。好、啊，这原来是原来一个宾馆的被子吧？估计也是没什么用的，还有很多空酒瓶。我靠，这个墙上，我的天呐，全是骑行的、旅游的，写的这个骑行、徒步、推车、开车，哇，上面也写了。嗯、等一下，等一下，我们两个来。别扎胎了，有玻璃。我发现你呀、啊，这么陡的地方，你一个人能推上来。一到露营了，你的力气就来了。爬山的时候你就没力气。这个房子的话，这后面有个门可以打开。后面的话，我估计是原来这个饭店的厨房。看吧，还有灶台，这应该是原来的厨房，很大一股油烟味。这边的话，晚上可以在这里做饭吃，还是蛮好的。柴火这边柴火不插柴呀，一出门到处都是柴火，柴火管够。这个有个这个台台阳台，还可以，还可以看风景，还可以。这个露营地还可以。今天的话，准备把帐篷搭在这个位置。外面好大的风啊，吹得呜啊呜的响，太冷了。外面还好有这个废弃的、废弃的这个餐馆呢。这个平哥就是推山路、推上坡没力气，露营的话那力气猛着来，特别的牛掰。我现在觉得你是一个真正的男人。简称露营真男人。再把这个帐篷已经搭好了，准备做菜了。这个平哥人还是可以啊，给了我几颗这个感冒药
，它也没多少了。这个药现在很珍贵啊，现在是买不到的。就是这个。我那个冲剂你不要吗？我这不要。小，你也有啊？嗯，那就。今天准备吃一个土豆烧鸡。刚才出去捡了一点柴火呀，应该是够了。等会儿把它整理一下。米饭我已经煮上了。这个米饭呢，已经熟了。先把这个鸡肉焯一下水，这个鸡肉啊已经焯好水了，哎呀，水还没倒干。然后这个袋子是干净的，打出来备孕。来一丢丢油，来一点豆瓣酱。把、啊、这个豆瓣酱啊，要彻底炒香，有辣椒粉的。这个材料非常的简单。加一点平哥家的辣椒粉。吃麻辣，吃辣一点就行，太冷了。这是姜蒜，把姜蒜也给它炒香一点。然后倒入这个鸡肉啊，加一点老丈人家的高度白酒，然后加水呀、啊，一定要加水呀、啊，不然它不熟。来点老抽，上个色，少加一点盐，平哥吃的比较咸呢。放入鸡粉，放自己喜欢吃的调料，少来一点嘛。这鸡肉很鲜的，这是高原鸡，西藏高原鸡，还有我最爱的黄豆酱。慢慢炖一下，要炖熟。这鸡肉炖了煮了一会儿了，把这个土豆放下去。这一锅真的是。平哥今天做火腿炒萝卜干，现在在煮这个萝卜干。他这个炉子确实好用啊。平哥这技术还是可以啊。做一把菜刀，菜刀灵活运用了。这煮熟的菜刀啊。三等，我们现在到我们东大山，爬了这个山，爬到一半有个废弃房。哇，这个土豆烧鸡啊，已经熟了呀。把这个青椒和蒜苗啊，啊放进去，给它霍霍两下就可以了。今天这么好的菜，一定要喝二两哦。好大一锅，好大一锅，今天得多吃一点了。今天简简单单吃一个火腿炒萝卜干，土豆烧鸡，来把平锅入席，入席啊！哎呀，今天就吃这个，给平哥喝点白水吧。平哥，以茶代水怎么样？可以啊。平哥喝不了白水啊，我们就因为他没有老丈人了，我们就那就一。以白开水
带白酒了，来吧，走一个。输了，哎呀，尝一下这个鸡肉，先尝，好久没吃鸡肉了。哎，好像有点水，看样子很有食欲。好辣呀！好久没吃鸡肉。这个不行吧？把我们搞蛋的。嗯。你的厨艺比我好多了，看来以后我要多跟你学习啊。你要不要不要吹嘘啊？说话真的。这个火腿的话，我就吃了，我就吃了，这是第三次了。你那个不咸，这个还吃那个咸。火腿怎么？这火腿反而不咸了，萝卜干咸了，好吧？是啊。把它的盐味煮进煮到萝卜干里面去了。没错。此时此刻，有在喝白水的兄弟们，我们走一个吧。等一个，嗯，这一锅能吃完吗？多吃点呢、啊，兄弟。嗯，刚好吃。真随意。他也饿了，饿了一天了。这个平哥呀，是我三个月前就看过他的视频。我我还在出租打工的时候，那时候平哥已经出来了，我就看过他的视频。后面平哥不是到那个德清了嘛？那你进不了账，我还给他发了私信，进账的可以给我说一下，他还回我了，所以说就认识了。但是今天也是第一次见面了，以前就是在视频当中嘛，私信的嘛。也是缘分嘛。嗯。我为什么走骑二幺五啊？来从四川这边德中这边绕过来，就是因为平哥在那里，二幺四滇藏线进不去了，我就走着骑着二幺五，就是问了平哥，他在我前面，我们都是骑着滇藏线，刚好在这边遇到了。这个鸡肉和土豆啊，确实也是软糯鲜香的，味道比较独特。总体来说，火腿也好，鸡肉也好，都是非常的 nice 的，这个非常的下饭了。这个废弃的房子里面啊，非常的暖和，因为刚才在后面烧了两个炉子，把整个空气都烧暖和了。我感觉这个就是走地鸡啊，比土豆都熟得快，这鸡肉。实话实说，我是这这半个月吃的最好的一个，真的没骗你。你今天看我的视频，我哪天有吃吃这么好大鱼大肉的？我还好吧，我我感觉我天天就是这样。平哥也是辛苦了，我感觉我。自惭形秽啊！应该推两天能推过去吧，海拔也只有三千多米，四千多米都干过来了，三千多米应该没有什么问题。所以说啊，都推了那么多山路了，平哥都骑了五个多月了，请问你是一个人骑行的吗？是一个人啊。你的女人呢？有几天就不会出来骑行了。